പിന്നെ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതിന് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതി ഇത്രയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സവാള ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം നമ്മൾ സവാള ഇവിടെ വഴറ്റിയെടുത്തു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്തു നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി ഭാഗമാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇത്ര മാത്രം മതി ഇതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളി കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടൊന്നും കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഇത്രയും കൂടി വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മസാല ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഒരുപാട് വെന്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലാണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ഒരു ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റവയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അരക്കപ്പ് റവ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അരക്കപ്പ് റവയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് വറുത്ത റവയോ വറുക്കത്ത് റവയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ റവ ചേർക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കുഴയ്ക്കണം പക്ഷേ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി കുഴയ്ക്കരുത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് അല്ല കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം കൂടുതൽ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വലിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് സമയം ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം കട്ടിയിൽ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇത്രയും കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇതൊട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടി
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷീരിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ആ ഫില്ലിങ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗം പുറത്ത് വരും ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് മുട്ടയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫില്ലിങ് വെച്ചൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഷീറ്റിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ സ്ലൈസ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് തൊടിയിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും വിട്ട് വരില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഷീറ്റ് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് പതുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഒട്ടി പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വിട്ട് വരുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡ്സും പതുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ വിട്ട് വരാതിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് പകരം കുറച്ച് മൈദ വെള്ളത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി ഒട്ടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഓരോന്നും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കത്തി വെച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിടിയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എന്നെ നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ ജീവന ചട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലൊക്കെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും മുറവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിങ് മുട്ട ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വെറും വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് തന്നെ ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കാം ഇത് നമ്മൾ റവയൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്തായാലും ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ